அன்பு குழந்தைகளே உங்கள் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் இன்னைக்கு எட்டாம் வகுப்பில் உள்ள ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு பாடத்தை பற்றி தான் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அது என்ன பாடம் அப்படின்னு சொன்னால் பாருங்கள் யூனிவர்ஸ் அண்ட் ஸ்பேஸ் சயின்ஸ் யூனிவர்ஸ் அண்டம் ஸ்பேஸ் ஆகாயம் அது என்னங்க யூனிவ அண்டம் ஆகாயம் இதெல்லாம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த காலத்தில் ஏன் இப்போ கூட இரவு நேரங்களில் கிராமப்புறங்களில் பெரும்பாலும் அது உலகத்தில் இருக்குது இரவு நேரத்தில் உணவு சாப்பிட்றதுக்கு பிற்பாடு வாசலில் கட்டில் போட்டோம் அல்லது சேர் போட்டோம் அல்லது கூட்டமாக விரிப்புகளை போட்டு உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கிறது ஒரு வழக்கமாக வச்சிட்ருக்காங்க அப்படி பேசிக்கொண்டு இருக்கும் பொழுது குழந்தைகளோ பெரியவர்களோ வானத்தை அண்ணாந்து பார்க்குறப்போ பெருமகிழ்ச்சி நமக்குள்ள ஏற்படும் ஒரு ஆனந்த கழிப்புன்னு சொல்றோம் இல்லையா அது நமக்குள்ள ஏற்படும் ஏன் அற்புதமான வான் பொருட்களை நாம் காண முடியும் என்னென்னவெல்லாம் காண முடியும் சின்ன வயசு இருக்கிறப்ப நான் பார்த்துருக்கேன் நீங்க பார்த்துருக்கீங்களா நீங்க பார்த்துருப்பீங்க நான் நம்புறேன் இப்படி பார்க்கலீங்கன்னா இன்னைக்கே ஈவினிங் நைட்ல நீங்க பாருங்க என்னென்ன பொருட்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி பார்த்தா இங்க சொல்லுங்க எஸ் எஸ் நீலா ஸ்டார்ஸ் எத்தனை ஸ்டார் கணக்கிட முடியாது ஸ்டார்ஸ் வேற என்ன பார்ப்பீங்க இந்த ஸ்டார் மாதிரி சில நேரங்களில் என்ன ஆகுதுன்னா சல்லுக்கு ஒரு டைரக்ஷன் இன்னொரு டைரக்ஷனுக்கு அப்படி எரிஞ்ச மாதிரி அப்படியே போய் காணாம போய் பார்த்துருக்கீங்களா அது பெரியவங்க சொல்லுவாங்க எரிக்கற்கள் அது எரிகளில் பார்க்காத பார்த்தா நமக்கு ஞாபகம் மருந்து ஏற்பட்டுரும் சொல்லுவாங்க வெளியேறும் அப்படி மூவ் ஆகிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா அந்த வாயுக்கள் வெளியேறிட்டு அப்படி மூவா அதுதான் நமக்கு வால் மாதிரி தெரியும் வேற ஒன்றும் இல்லை வாயுக்கள் அடங்கிய ஒரு பகுதி தான் அந்த வால் மாதிரி நமக்கு தெரியுது வாழ்ச்சி காமெட்ஸ் ஓகேங்களா இப்படி எண்ணற்ற அதிசயங்களை அடங்கி இருக்கிறது தான் இந்த ஸ்பேஸ் இப்படி நம்மளாம் பார்த்துட்டு சந்தோஷம் மட்டும் பட்டுக்கிட்டு இருந்தோம் அது அதை பார்த்து சந்தோஷப்பட்டு இருக்கிற சில குழந்தைகள் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னா அது என்ன வான் பொருட்கள் இப்படி அழகா இருக்குது அந்த வான் பொருட்களை பக்கத்தில் போய் பார்த்தா நமக்கு எப்படி இருக்கும் அது எப்படி எல்லாம் இயங்குது எப்படி நமக்கு நில நமக்கு வெளிச்சத்தை தருது அது உண்மையானவே வெளிச்சத்தை தருதா இல்லை வேற எங்காவது கடன் வாங்கி தருதா சு பகல் நேரத்தில் சூரியன் எப்படி இவ்வளவு நமக்கு சூட்டையும் ஒரு வெளிச்சத்தையும் நமக்கு தருது இப்படி எல்லாம் திங்க் பண்ணி திங்க் பண்ணி ஆர்வத்தோடு திங்க் பண்ணி அதை பற்றின ஆராய்ச்சியில் ஈடுபடலாம ஒரு உள்ளபடியே மனசுக்குள்ள ஒரு ஒரு வேட்கை ஒரு ஆசை ஒரு எழுச்சி தோன்றியவங்க தான் இன்னைக்கு உலகம் நமக்கு அளித்த அறிவியல் அறிஞர்கள் நம்ம இந்தியாவில் கூட அறியப்பட்டவங்க அதுக்கப்புறம் மதிப்புக்குரிய அப்துல் கலாம் ஐயா அவங்க மதிப்புக்குரிய மயில்சாமி அண்ணாத்துறை சார் அவங்க மதிப்புக்குரிய சிவம் சார் அவங்க இப்படி எண்ணற்ற அறிவியல் அறிஞர்களை நாம் பெற்றிருக்கிறோம் அது அப்துல் கலாம் சார் அவங்கெல்லாம் நமக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு முன்னோடியாக மிகப்பெரிய ஒரு எல்லா இளைஞர்களுக்குமே அவர் ஒரு சிறந்த ஒரு வழிகாட்டியாகவும் இருந்தார் அது மட்டுமல்ல நாட்டினுடைய ஜனாதிபதியாக இருந்து நாட்டுக்கே வழிகாட்டியார் ஐயா அவங்க ஆக இத்துணை சிறப்பு வாய்ந்த போற்றத்தகுந்த வழி வகையில் வாழ்ந்தவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் வாழ்ந்த வாழ்ந்தார்கள் ஆக இந்த ஸ்பேஸ் இருக்கக்கூடிய சூரியன் நிலா நட்சத்திரங்கள் விண்கற்கள் கோள்கள் இவை எல்லாத்தையுமே நம்ம என்ன கூட வான் பொருட்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் இது இப்படி எல்லாம் இயங்குது இதனுடைய நீல மகலம் என்ன விட்டம் என்ன ஆரம் என்ன தொலைவு என்ன பூமியிலிருந்து அது எவ்வளவு தொலைவில் அது பெற்று இடம்பெற்று இருக்கிறது அது வெளியே அது அது வெளியிடக்கூடிய ஆற்றல் என்ன 
இதையெல்லாம் பத்தி படிக்கிறது தான் நம்ம அஸ்ட்ரானமி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அஸ்ட்ரானமி வானியல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சரிங்களா ரைட் பொதுவா நாம இங்கிருந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இந்த இடத்துக்கு போகணும்னு சொன்னா எப்படி போறோம் ஆரம்ப காலத்துல காலால் நடந்து போனோம் அதுக்கப்புறம் மாட்டு வண்டி அதுக்கப்புறம் சில பேர் குதிரையில ஏறி போனாங்க அதுக்கப்புறமா வண்டி வாகனங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது கார்ல போய் இப்ப நம்ம எப்படி போயிட்டு இருக்கிறோம் கார்ல போறோம் பஸ்ல போறோம் ட்ரெயின்ல போறோம் ஏன் ட்ரெயின்ல கூட போறோம் இங்கிருந்து நம்ம சப்போஸ் இங்கிருந்து நம்ம செங்கல்பட்டு உத்திரமேரூர் போறோம்னு வச்சுக்கோங்க அங்க போய் அந்த உத்திரமேரூர்ல இருக்கக்கூடிய அந்த கல்வெட்டுகளை காணணும்னு நம்ம நினைக்கிறப்போ நம்ம இங்கிருந்து நம்ம ஒரு பஸ்லயோ ட்ரெயின்லயோ அல்லது சென்னைக்கு ஃபிளைட்ல போயிட்டு அப்புறம் அங்கிருந்து அப்படியே போயிடலாம் ஸோ ஒரு வெஹிக்கிள் தேவை ஒரு வாகனம் தேவைப்படுது அதே போல ஸ்பேஸுக்கு நம்ம போகணும்னா ஒரு வாகனம் தேவை அந்த வாகனத்தின் பெயர் என்ன எஸ் யு ஆர் கரெக்ட் ராக்கெட் ராக்கெட் இந்த ராக்கெட் தான் அந்த ஆராய்ச்சிக்கு தேவையான மனிதர்களையும் சேட்டலைட்டையும் தாங்கி எடுத்து செல்லும் முதன் முதலில் விண்வெளி ஆராய்ச்சிக்காக வானியல் ஆராய்ச்சிக்காக அனுப்பப்பட்ட செயற்கைக்கோள் எது அப்படின்னு சொன்னாங்க சோவியத் ரஷ்யா சோவியத் யூனியன் ரஷ்யா ரஷ்யா தான் முதன் முதல்ல அனுப்பினாங்க எந்த வருஷம் அக்டோபர் 1957 அக்டோபர்ல ஸ்புட்னிக் அப்படிங்கிற சேட்டலைட்டை விண்வெளி ஆராய்ச்சிக்காக ரஷ்யர்கள் அனுப்புறோம் அமெரிக்கர்கள் சுமார் பார்க்கல பார்த்துட்டு நீங்க மட்டும் தான் அனுப்புவீங்களா நாங்க ஏதோ அனுப்புறோம் அப்படின்னு பிப்டி எயிட்ல நைன்டீன் பிப்டி எயிட் எயிட்ல இவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா ஒரு சேட்டலைட் அனுப்புறாங்க எக்ஸ்ப்ளோரர் எக்ஸ்ப்ளோரர் அப்படிங்கிற சேட்டலைட் அவங்க அனுப்புறாங்க வானிலை வானத்தில் இருக்கக்கூடிய இருக்கக்கூடிய வானியல் பொருட்களின் பற்றிய நீளமாக அளவிட்டம் அது வெளியக்கூடிய ஆற்றல் இது எல்லாத்தையும் இவங்க என்ன பண்ணாங்க கண்காணிச்சாங்க ஆராய்ச்சி முடிவுகளை வெளியிட்டாங்க நாமும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஆக இப்படி போயிட்டு இருக்கிறப்போ நம்ம இந்தியாவும் இந்திய அறிவியர்களும் இந்திய அறிவியலும் முன்னேற்றம் கண்டது எப்போ நைன்டீன் செயற்கைக்கோள் அது ஆராய்ச்சிக்காக பயன்படக்கூடிய ஒரு மெஷின் பட் அந்த மெஷினை எடுத்துக்கிட்டு போகணும் இல்லையா பூமியிலிருந்து எடுத்துக்கிட்டு போகணும் இல்லையா ஸ்பேஸுக்கு அதுதான் வெஹிக்கிள் அதுதான் ராக்கெட் நிறைய பேருக்கு இதில் கன்ஃபியூஷன் இருக்குது சேட்டலைட்டுங்கிறது ராக்கெட்டாக இல்லை எப்படி ராக்கெட் அப்படிங்கிறது ஒரு உணர்த்த வெஹிக்கிள் ஒரு வாகனம் மனிதர்களையும் சேட்டலை விண்வெளி பொருட்கள் அதாவது விண்வெளி ஆராய்ச்சிக்காக நம்ம அனுப்பக்கூடிய செயற்கைக்கோள்களையோ மனிதர்களையோ தாங்கி செல்லக்கூடிய எடுத்து செல்லக்கூடிய ஒரு வெஹிக்கிள் தான் ராக்கெட் சரிங்களா சரி இந்த ஆரியப்பட்ட அனுப்புறப்ப நம்ம கிட்ட வந்து ஏவுதளம் இல்லை ராக்கெட் ஏவுதளம் இல்லை அப்ப என்ன பண்ணோம் ரஷ்யாவில் போய் நம்ம ரஷ்யாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த ராக்கெட்டை வச்சுட்டு நம்ம ஆரியப்பட்ட அனுப்பணும் சரிங்களா ரைட் இதுதான் நம்மளுடைய த ஹிஸ்டரி ஆஃப் த ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஓகேங்களா அடுத்து நம்ம ராக்கெட்டை பத்தி அதனுடைய ஸ்பாட்ஸ பத்தி நம்ம பார்க்கலாமா கவனிக்க
rocket land there are four on the major the very important parts there are four parts very very important main parts idu indha naal dhaan yen one enna appo sonna first one is that is structural part structural part or amik adutha padiya idu enna appo sonna payload payload part and then next one is guidance part guidance part appo mathu appo appo idirundu idu varai enna appo sonna idirundu idu varai enna appo sonna propellant idu guidance part அதாவது சிஸ்டம் பாத் மீன்ஸ் சிஸ்டம் ஓகேங்களா பாத் மீன்ஸ் சிஸ்டம் ஓகே ராக்கெட்ல தேர் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சிஸ்டம் இருக்குது அதுல எத்தனை சிஸ்டம்னா ஃபோர் இம்பார்ட்டன்ட் சிஸ்டம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஸ்ட்ரக்சரல் சிஸ்டம் செகண்ட் ஒன் இஸ் பேலோட் சிஸ்டம் தேர்ட் ஒன் இஸ் கைடன்ஸ் சிஸ்டம் ஃபோர்த் ஒன் இஸ் ப்ரொபலன்ட் சிஸ்டம் உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சுதா சரி என்னென்ன சிஸ்டம் என்னென்ன வேலைகள் வச்சு First, structural system. Structural system. Structural system is the army. If you have a rocket, you can use the army to use the weight. You can use the weight. You can use the weight. How much metal can we use the rocket? You can use the titanium. You can use the aluminum. What metal can we use? We can use the titanium. We can use the rocket to use the rocket. We can use the aluminum metal to use the rocket to use the rocket. அது ஸ்ட்ரக்சரல் சிஸ்டம் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பேலோட் பாத் ஆர் சிஸ்டம் பேலோட் பேலோட் அங்க தான் ராக்கெட்டினுடைய முனை இருக்குது இல்லீங்களா அந்த முனையில தான் நாம இங்க இருந்து எடுத்து செல்லக்கூடிய சேட்டலைட் அங்க தான் நம்ம லோட் பண்ணுவோம் அந்த ராக்கெட்ல முனை பகுதி வாய் பகுதி சொல்றதுலயே அந்த முனைக்கு கூர்மையா இருக்கும் இந்த முனை பகுதி தான் கூர்முனை செயல்பாடு நிறைய <laughs> அறிந்துள்ளக்கூடிய <laughs> இப்படி இந்த மெயின் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த ராக்கெட் இந்த மைன்யூட் பார்ட்ஸ் எல்லாமே சென்சிட்டிவ் பார்ட்ஸ் எல்லாமே நமக்கு தேவையான டீடைல்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடிய பார்ட்ஸ் எல்லாமே ஸ்டோர்டு இன் கைடன்ஸ் பார்ட்ஸ் கைடன்ஸ் சிஸ்டம் இந்த கைடன்ஸ் சிஸ்டம் தான் நமக்கு எல்லாமே தர மற்ற சேட்டலைட் வர்றத கண்காணிக்கிறது இப்படி எல்லா பொறுப்புகளையும் இந்த கைடன்ஸ் சிஸ்டத்தில் வச்சிருக்கிறாங்க அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ப்ரொபலன்ட் சிஸ்டம் ப்ரொபலன்ட் சிஸ்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அங்கதான் <laughs> திரவ எரிபொருளும் பயன்படுது 
அந்த எரிபொருள்களை எரிய வச்சு லோவர் லோவர் டெம்பரேச்சர்ல லோவர் வெரி லோ ப்ரெஷர்ல அதைய அடக்கி வச்சிருக்கு வெரி லோ ப்ரெஷர்ல அந்த ஃபியூலோட சேர்ந்து ஆக்சிடைசரோட ஆக்சிடைசரும் ஃபியூலோட சேர்ந்து அப்படியே வெளியில வர்றப்ப பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே தீ பிளம்பாக சுவாலையோடு அப்படியே பீரிட்டு கிளம்பி வெளியில வரும் அப்படி பீரிட்டு கிளம்பி வெளியில வர்றதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ராக்கெட் போறப்ப பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த பயன்படுத்த <laughs> the fin is used to find the direction of the rocket okay right so in the system la namakku find padu seri inda fuel la pathina liquid fuel nam use pannom use aagum nu solli sonnom illaina right adha enna nam sonna liquid hydrogen and the hydrogen ethyl alcohol inda moonu da liquid fuel la nam rocket la find padu illa na liquid hydrogen hydrogen and then ethyl alcohol the moon the liquid uh, fuel and our paper and then next solid fuel in the use of the person now solid fuel is uh, polyurethane and polybutane polyurethane and polybutane the two we have solid fuel and our paper sorry in the oxidizer we have the oxidizer ஆக்சிடைசர்ல என்ன இருந்துச்சுன்னாட்டுக்கு the best motivator which is the best motivator yes you are correct oxidizer in boiler okay then ungal purichirukku nenikira aduthathu pathe kichuna in the rocket evudala adukku piragu nam russia avula dhaan aari pottom first first anupom adukku piragu nam asma irukuma nammude arivil adhigal nudaiya idaividana moyarchina நம்ம இந்தியாவில் இரண்டு ராக்கெட் ஏவுதளத்தை நிறுவனாங்க ஒன்று வந்து தும்பா ராக்கெட் ஏவுதளம் இன் கேரளா திருவேன்றம் திருவனந்தபுரத்தில் கேரள மாநிலத்தில் உள்ள திருவனந்தபுரம் என்னும் இடத்தில் தும்பா ராக்கெட் ஏவுதளம் அமையப்பெற்றது அண்ட் தென் சதீஷ் தவான் சதீஷ் தவான் நல்லா யாவும் வச்சுக்கோங்க ஒன்று தும்பா ராக்கெட் ஏவுதளம் அடுத்தது அது கேரளாவில் திருவனந்தபுரம் அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்குது அண்ட் தென் சதீஷ் தவான் இது நம்ம ஆந்திர பிரதேசத்தில் இருக்கு சரிங்களா ஆந்திராவில் இருக்கு ஸ்ரீஹரி கோட்டா ஸ்ரீஹரி கோட்டான்னு சொல்ல முடியுங்க ஸ்ரீஹரி கோட்டாவில் இருக்கக்கூடிய ராக்கெட் ஏவுதளத்துக்கு பேர் சதீஷ் தவான் இந்த ரெண்டு ஏவுதளத்தில் இருந்து தான் நம்ம அனுப்புகிறோம் சரி இந்த அனுப்புகிற அந்த ராக்கெட் அந்த வெஹிக்கிளுக்கு பேர் நம்ம என்ன இருந்தது இந்த ரெண்டு வெஹிக்கிள் தான் நம்ம என்ன பண்றோம் நம்ம ராக்கெட்டை அனுப்புறோம் இந்த வெஹிக்கிள் வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்றோம் நம்ம ராக்கெட்டை அனுப்புறோம் அது என்ன பிஎஸ்எல்பி போலார் சேட்டலைட் லான்ச்சிங் லான்ச் வெஹிக்கிள் போலார் சேட்டலைட் லான்ச் வெஹிக்கிள் அண்ட் தென் ஜியோ குரோனஸ் குரோனைஸ் ஜியோ குரோனஸ் சேட்டலைட் லான்ச் வெஹிக்கிள் 
PSLV, GSLV. Polar satellite launch vehicle, geo synchronized satellite launch vehicle. Synchronous launch vehicle. Okay, la. The wind vehicle that we rocket and rocket to pull a satellite which we have done. Sorry. இது எந்த லால நம்ம எந்த லாவினுடைய அடிப்படையில் which law is used to launch uh, uh, launching the rocket அப்படின் சொன்னா yes yes you are correct Newton's third law every force has an opposite force கலிப்பட்டுக்கிறீர்களா every force has an opposite force ஒவ்வொரு விசைக்கும் அதற்கு ஈக்குவலான சமமான எதிர் விசை உண்டு அப்படிங்கிறத நம்ம நியூட்டன் சொன்னாங்க அந்த நியூட்டனுடைய தேர்ட் லாவினுடைய அடிப்படையில் தான் இந்த ராக்கெட் இயங்கிறது சரிங்களா ரைட் அடுத்தது அடுத்த நான் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம அடுத்த கிளாஸில் வான் பொருட்களினுடைய ஆயுள் காலம் அது 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 வந்து எப்போ தோன்றியது அது எந்த விதமான அனர்ஜிகள்லாம் தருது நமக்கு எந்த விதத்தில் பயன்படுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அப்புறமா இந்த ராக்கெட் எந்த மாதிரி சீரோச நிலைக்கு கண்காணிக்கிறதுக்கு எதிரிகளை கண்காணிக்க கண்காணிப்பதற்கு அந்த வான் சூரியன் மற்ற கோள்களினுடைய பூமியினுடைய தத்வப்ப நிலை சீரோசன நிலை இதையெல்லாம் நம்ம அறிந்திருக்கக்கூடிய சேர்க்கை நிறுவனம் அனுப்பணும் என்னென்ன தகவல்கள் நமக்கு வழங்கிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கணும் ஓகேங்களா அடுத்தது இப்போ நீங்கள் நல்லா எல்லாருமே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக பாடத்தை கவனிச்சுப்பீங்க நினைக்கிறேன் ஒரு மூணே மூணு கொஷின் மட்டும் நான் கேட்குறேன் அதுக்கு நீங்கள் விடைய வந்து நீங்கள் ஆன்சரை எழுதி நீங்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க சரியா மாணவர்களே ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் முதன் முதலில் அனுப்பப்பட்ட செயற்கை கோளின் பெயர் என்ன முதன் முதலில் இந்தியாவால் அனுப்பப்பட்ட செயற்கை கோளின் பெயர் என்ன ஓகேங்களா இது ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் உலக அளவில் முதன் முதலில் விண்வெளிக்கு அனுப்பப்பட்ட செயற்கைக்கோள் ஓகேங்களா முதன் முதலில் அனுப்பப்பட்ட செயற்கைக்கோள் வாட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் சேட்டலைட் ஃபார் ரிசர்ச் ஃபார் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் சரிங்களா வாட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் சேட்டலைட் ஃபார் ஃபார் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் உலக அளவில் அனுப்பப்பட்ட செயற்கொள்ளின் பெயர் இந்தியாவால் அனுப்பப்பட்ட செயற்கொள்ளின் பெயர் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ராக்கெட்டில் செயற்கைக்கோளை பாதுகாப்பாக வைத்து அனுப்புவோம்னு சொன்னேன் ராக்கெட்டினுடைய ஒரு பார்ட் அந்த பார்ட்டினுடைய சிஸ்டத்தின் பெயர் என்ன தேர் ஆர் ஃபோர் சிஸ்டம் இன் ராக்கெட் அதில் சேட்டலைட் வந்து பத்திரமாக சேஃப்டியாக நம்ம லோட் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த சிஸ்டத்தின் அந்த பார்ட்டின் பெயர் என்ன வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் ராக்கெட் வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் பார்ட் இன் ராக்கெட் ஃபார் கீப்பிங் த சேட்டலைட் ஓகே இந்த மூணு கொஸ்டினுக்கு நீங்கள் ஆன்சர் நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் நீங்கள் பண்ணுங்கள் இதை எழுதி பண்ணுங்கள் அல்லது வாய்ஸில் ரெக்கார்ட் பண்ணி கூட நீங்கள் அனுப்பலாம் வாட்ஸ்அப் நம்ம குரூப் ஓகேவா தேங்க் யூ ஆல் ஆஃப் யூ வி வில் சி த நெக்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் தி சிலசன் ஆஃப் அவர் நெக்ஸ்ட் வீடியோ தேங்க் யூ ஸோ மச்